नमस्कार बंधुरा जब भैकान्सि बांगला यूट्यूब चैने जाना तुम्हारे सबा के स्वागतम राज्य खाद्य विभागे डिईओ एवं एम टी एस पदे अनल मध्यमे माध्यमिक पास चाकी प्रार्थी रेजिस्ट्रेशन चलते जरा जरा एख पर् आवेदन करें तर भिडियो स्पेशलि बना समस्त तथ्य तुले धरब जाते तुम्हरा एखे आवेदन करते पर खाद्य विभागे ये नतून चाकर आपडेट प्रकाशित होने कोकम परीक्षा छाड़ा क्यों सरसर चाकी प्रार्थी के रिक्रुटमेंट करलरेडी तरह क्यों एप्लीकेशन फर्म फिल आप चलते तई जरा आवेदन करते इच्छुक ता क्यों फर्म फिल आप क्यों करते क्यों अवश्य देखे जाते तुम्हारा एखे आवेदन करते पर बार बार तुम्हारे जाना चीजे जरा जरा आवेदन करो तर प्रत्येक आवेदन लिंक नीचे ड्रेसक्रिपन बक्स देखान निजे आवेदन करते पर खाद्य दफ्तर ये नतून चाकर आपडेट प्रकाशित होते क्यों माध्यमिक पास सर्वनिम्न क्यों शिक्षकता योग्यता रखा हो तीना को लिखित परीक्षा छाड़ा चाकी प्रार्थी के सरसर रिक्रुटमेंट कर चलो देखे नी अफिसियल नोटिफिकेशन एवं तरह क्यों समस्त किसडेट बोले देव बंधुरा देखते ही पाच अफिसियल नोटिफिकेशन एखे डाउनलोड कर फेले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडार्ड अथरिटी अब इंडिया तरफ थे नतून भाव चाकर आपडेट प्रकाशित होफिसियल नोटिफिकेशन मध्य समस्त तथ्य तुले धरा हो पदे कि शिक्षकता योग्यता को पदे कि भावे आवेदन करते हैं समस्तटा प्रचुर शून्य पद रही है जेखने समस्त जिला चाकी प्रार्थी आवेदन करते पर आवेदन करते ग और की की योग्यता की की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागे समस्त किसी भिडियोर माध्यम तुले धरब जाते तुम्हारा एखे आवेदन करते पर आवेदन करते गई प्रथम क्यों जो पदगुली प्रकाशित होगुल सम्बन्धे परिचय करिए दी फार्स जो पोस्ट रही है डाटा एंट्री अपारेटर ये डाटा एंट्री अपारेटर पदे क्यों आवेदन करते गैंडिडेटर जो शिक्षकता योग्यता लागे से ग्रेजुएशन पास मिनिमाम एक क्वालिफिकेशन दैट इज ग्रेजुएशन पास जेको स्ट्रीम थे होते जो फूड सायन्स नहीं ग्रेजुएट कमप्लीट कर ते क्यों से आगे प्राधान्य पा क्लियरलि पास लेखा रही है जदि से फूड सायन्स नहीं ग्रेजुएशन कमप्लीट कर तेल क्यों से आगे एखे प्राधान्य पा कम्पिटारे नलेज थकते हैं मैं कम्पिटार चालान अभिज्ञता जानते हैं एम एस एक्सल एम एस वार्ड ये काजगुलो तरह क्यों जाना थकते हैं मिनिमाम टाइपिंग स्पीड क्यों थार्टी फाइव वार्ड पर मिनिट कहते हैं तब क्यों से ही चाकी प्रार्थी एखे आवेदन करते सेकेंड पोस्ट आई टी पार्सन एटे जदि क्यों आवेदन करते चाय बीटेक बी सी ए इन कम्पिटार सायन्स अथवा एक बचर क्या अभिज्ञता थकले क्यों आवेदन करते पर एंड सर्वशेष जो लास्ट पोस्ट इटा हे एम टी एस यम टी एस पदे ही क्यों एखे देखते ही पाच क्लियरलि मेन्शन कर इंटरमिडि सरि इंटरमिडिएट क्वालिफाइड कैंडिडेट चाय मान टेन पास जरा जा रा टेन पास कर रेच ता क एखने आवेदन करते पर एड़ा आलदा कोकम शिक्षकता योग्यता लागे ना एक्सपिरियन्स लागे ना ओनलि ऑन माध्यमिक पास कर ले आवेदन करते पर यही शिक्षकता योग्यता एवे और की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलो देखे नी एवे आस चाकी प्रार्थी आवेदन करते गर् बयसीमा कत लागे डेफिनेटलि बयसीमाओ कनेकटा इम्पर्टेंट एक क्षेत्र में बयसीमाओ की प्रार्थी अनेकटाई रखा हो जमन फर्टी इयार्स पर्त एक चाकी प्रार्थी आवेदन करते पर चल्लिस बचर पर्त एक चाकी प्रार्थी एखे आवेदन करते पर बस छाड़ो क्यों रखा एस सी एस टी जरा रही है ता पाँच बचर ओ बी सी तीन बचर पर्त बस छाड़ क्यों पे जा पचिस हज़ार सातशो बिरानब्बे टाक पर्त वेतन देा है डाटा एंट्री अपारेटर आई टी पार्सन जो पैंत हज़ार एवं एम टी एसर जो एकुश हज़ार छश बत्रीस टाक पर्त मासिक वेतन क्यों एखे दे 
যে সমস্ত চাকরি প্রার্থী আবেদন করতে ইচ্ছুক তারা পঁচিশ তারিখ থেকে আবেদন করতে পারবে পঁচিশ সরি পঁচিশে মার্চ দু পর্যন্ত তার লাস্ট ডেট রাখা হয়েছে তার আগে পর্যন্ত এখানে আবেদন করতে হবে তাই তোমরা যারা আবেদন করতে ইচ্ছুক এটা কিন্তু মাথায় রাখবে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত কিন্তু আবেদন করতে হবে এবারে আসি সিলেকশান প্রসেস সিলেকশান প্রসেসটা শুধুমাত্র টেলিফোনের মাধ্যমে একটা স্কিল টেস্ট নেওয়া হবে এবং ইন্টারভিউ হবে এই দুটিতেই যদি কোয়ালিফাই করতে পারে ক্যান্ডিডেট তাহলে কিন্তু সেই চাকরি প্রার্থী এখানে সে সিলেক্টেড হবে যদি সে স্কিল টেস্ট এবং ইন্টারভিউতে কোয়ালিফাই করে যায় তো যারা যারা আবেদন করছো তারা কিন্তু ইন্টারভিউ বা স্কিল টেস্ট পাস করলেই তারা কিন্তু এই চাকরিটা পেতে পারবে কোনো রকম শিক্ষাগত সরি এক্সাম হবে না তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এখন আমি রয়েছি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেখানে সমস্ত তথ্য পোস্ট ওয়াইজ তোমরা কিভাবে আবেদন করতে পারবে সমস্ত কিছু তুলে ধরবো এক একটি স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদের পুরো ডিটেলসে ফর্মটিকে তোমাদেরকে দেখাবো যাতে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারো প্রথমেই রাখা হয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার যেটা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশানে তোমরা পেয়ে যাবে যার লিঙ্ক আমি নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রেখেছি সেখান থেকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বারটা অবশ্যই করে জোগাড় করে এখানে সাবমিট করবে তারপরে বলা হচ্ছে হাউ মেনি পোস্ট ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই তোমরা কোন কোন পোস্টের জন্য আবেদন করতে পারো এক্ষেত্রে চাকরি প্রার্থী কিন্তু যে কোনো একটি পদের জন্য আবেদন করতে পারবে সেটা তোমাকে এখানে সিলেক্ট করতে হবে তো এখানে কিন্তু সেটা তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে তো যেমন আমি এখানে ট্যাপ করার সাথে সাথেই কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ এক দুই তিন চলে আসছে তো তোমাকে যে কোনো একটি তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে বলা হয়েছে অ্যাডভার্টাইজ বাই তো তোমরা এখানে কোথা থেকে বা এটা কোথা থেকে এসছো এটা কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে অফিসিয়াল নোটিফিকেশান তারপরে তোমাদের ক্যান্ডিডেট নেম চাকরি প্রার্থীর নামের কথা এখানে বলা হচ্ছে যারা যারা আবেদন করতে ইচ্ছুক তাদের নামটা এখানে লিখতে হবে ফুল নেম তারপরে ফাদার নেম এখানে লিখতে হবে যে ক্যান্ডিডেট আবেদন করছে তার ফাদার নেমটা অবশ্যই করে এখানে লিখে দিতে হবে তারপরে তোমার আসছে ডেট অফ বার্থ যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট আবেদন করছো তার ডেট অফ বার্থ কি রয়েছে চল্লিশ বছরের নিচে হতে হবে তবেই কিন্তু সেই চাকরি প্রার্থী আবেদন করতে পারবে তাই যারা যারা আবেদন করছো এটা কিন্তু মাথায় রাখবে এর সাথে সাথে তোমাদের ইমেল আইডি প্রোভাইড করতে হবে মোবাইল নাম্বার প্রোভাইড করতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে তো যারা যারা আবেদন করছো এই সমস্ত ডিটেলসটাও কিন্তু তোমাকে প্রোভাইড করতে হবে যাতে চাকরি প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারে তারপরে অল্টারনেট মোবাইল নাম্বারের কথা বলা হয়েছে সেটা তোমরা দিতে পারো নাও দিতে পারো যদি থাকে তোমরা এখানে দিলে তোমাদের সাথে যদি একটা ফোনে না যোগাযোগ করা যায় তাহলে আর একটা ফোনে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করে নেওয়া হবে তারপরে আধার নাম্বার চা হচ্ছে তো যারা যারা আবেদন করছো তারা আধার নাম্বারটাকে এখানে লিখে দেবে এমপ্লয়ি স্টেট ইন্স্যুরেন্স নাম্বার যদি থাকে তাহলে সে দিতে পারে যদি না থাকে দেওয়ার দরকার নেই তার মাকও করা নেই তাই না দিলেও চলবে তারপরে প্যান নাম্বার চা হচ্ছে অবশ্যই করে প্যান কার্ডের যার যার নাম্বার ডেফিনেটলি এখানে সেটা লিখবে তারপরে জানানো হচ্ছে ক্যাটাগরি তো যে যা ক্যাটাগরি সে এটা কিন্তু এখানে লিখে দেবে এবং এটা করার সাথে সাথে কত টাকা তোমাকে জমা করতে হবে অলরেডি কিন্তু এখানে দেয়া হয়ে যাবে তারপর ন্যাশনালিটি অবশ্যই ইন্ডিয়ান তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে রিলিজিয়ন কি রয়েছে হিন্দু হলে হিন্দু মুসলিম হলে মুসলিম যার যেটা সে সেটা এখানে লিখবে জেন্ডার এখানে সিলেক্ট করবে ম্যারিটিয়াল স্টেটাস এখানে সিলেক্ট করতে হবে যদি কোনো মহিলা উইডো বা ডিভোর্সই হয়ে থাকে সে এটা কিন্তু এখানে লিখতে পারে কারেন্ট অ্যাড্রেস কি রয়েছে তাকে এটা দিতে হবে সিটি কি রয়েছে সে এটা দিতে হবে স্টেট কি হয়েছে সে এটা এখানে লিখতে হবে সমস্ত কিছু সঠিকভাবে দিতে হবে পিনকোড এখানে লিখতে হবে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং কারেন্ট অ্যাড্রেস যদি একই থাকে সেটাও এখানে লিখতে হবে পিনকোড লিখতে হবে সমস্ত কিছু দিয়ে সেভ অ্যান্ড নেক্সট করতে হবে তো সেভ অ্যান্ড নেক্সট করলে তারপরে পেজে আসবে এবং সেই পেজে গিয়ে তোমাকে পেমেন্ট অপশানটাকে ক্লিয়ার করতে হবে তবেই কিন্তু তোমাকে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি ফিল আপ হবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে খাদ্য দপ্তরের এই পদে আবেদন করতে পারো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও